জ্ঞান আছে ইসলাম আছে ইলম আছে ইসলাম আছে জ্ঞান নাই ইলম নাই ইসলাম নাই এই জন্য মাঝে মাঝে আপনারা অনেকেই বলেন যে খুব কড়া বক্তব্য এত কড়া বক্তব্য কি দিতে হয় কিন্তু বক্তব্যটা ঠিক কি বলে আব্দু বক্তব্যের মধ্যে বলে যে যে প্রিন্সিপালের সামনে যে ভিসির সামনে ছেলে মেয়েরা নাচে তাকে যদি অশিক্ষিত প্রমাণ করতে না পারি তাহলে জাতির সামনে বক্তব্য দিব না যারা পহেলা বৈশাখ পালন করে তাদেরকে যদি অশিক্ষিত প্রমাণ করতে না পারি তাহলে জাতির সামনে বক্তব্য দিব না তাহলে এবার বুঝলেন কেন অশিক্ষিত ইসলামের বিপরীত প্রত্যেক কাজই হচ্ছে মূর্খতা ইসলামের বিপরীত প্রত্যেক কাজই হচ্ছে অজ্ঞতা সে জানে না এই জন্য তার ভিতরে জ্ঞান নাই ঋণ নাই চাহে যত বড়ই ডক্টরের ডিগ্রির অধিকারী হোক যত বড়ই দেশের মন্ত্রী হোক এমপি হোক তার ভিতরে ঋণ নাই জ্ঞান নাই এই জন্য সে যা হিলিয়াত মূর্খতায় ডুবে আছে ইলমের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে শত হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করা যাবে কিন্তু অত হাদিস পেশ করার মতো আসলে সময়ও নাই তারপরেও সোনান ইবনে মাজার দুইশো চব্বিশ নম্বর হাদিসে আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন তলাবুল ইলমে ফারিদ আলাকুল্লি মুসলিম জ্ঞান হাসিল করা প্রত্যেক ফরজ আপনারা অনেক শুনেছেন আজকে একটু বুঝেন কিভাবে বুঝবেন আপনারা শুধু মনে করেন তালেব ইল মানে জামিয়া সালাফিয়ার ছাত্র জ্ঞান হাসিল করবে কে মক্ত মাদ্রাসার ছাত্র জ্ঞান হাসিল করবে কে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আর আল্লাহ রাসুল কি বলছেন জ্ঞান হাসিল করা কাদের উপর খরচ প্রত্যেক উপর খরচ তার মানে আপনারা যারা এখানে এসেছেন সকলেই জ্ঞান হাসিল করতে এসেছেন সকলেই দুই দিনের জন্য জামিয়া সালাফিয়ার ছাত্র এটা মনে করে আপনাদেরকে আসতে হবে যেহেতু প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞান হাসিল করা খরচ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সহি বুখারি একশো নম্বর হাদিসে বলছেন আল্লাহ জ্ঞানকে ছিনিয়ে নেন না মানুষদের মাঝে থেকে আলেমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে জ্ঞান উঠিয়ে নেন যখন কোন আলেম বাকি থাকবে না তখন মানুষ জাহেলদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে তারা বিনা জ্ঞানে বিনা ইলমে ফতোয়া দিবে বিনা জ্ঞানে বিনা ইলমে নিজেও পথভ্রষ্ট হবে জাতিকেও পথভ্রষ্ট করবে রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম নিজে বলে গেছেন আজকে আমরা সচক্ষে দেখছি পড়াশোনা নাই যখন আমি কথা বলি তখন অনেক ভাই অভিযোগ করে যে তাহলে আমরা যারা জেনারেল শিক্ষিত আছি তারা কি দাওয়াতি কাজ করব না কেননা এই হাদিস যে এখন এই ধরনের মানুষের অভাব দুই দিন সহি বুখারি সহি মুসলিমের অনুবাদ করে নিজে থেকেই কোরআন হাদিস বুঝে ফতোয়া দেওয়ার চেষ্টা করে অথচ ভাষাটা একটু কড়া অনেকে বলেছে যে এত কড়া ভাষায় বলতে হয় না সে কড়াটা কি যে পেটে লাথি দিলে আলিফ হবে না হবে না অথচ ফতোয়া দেয় তাহলে এখন বলবে ভাই আমরা জেনারেল শিক্ষিতরা কি করব জি আপনাদেরও রাস্তা আছে কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলোতে কোনো দ্বিমত নাই মত যে হারাম এইটা যে কোনো দিন মসজিদ মাদ্রাসা কিছুই জানে না কোনো দিন আসেও নেই নামকা আসতে মুসলমান আরও উপর জরুরি যে কাউকে যদি মত খেতে দেখে তাহলে তাকে বাধা দিবে সালাদ ফরজ আপনি কিছুই জানেন না কোনো দিন পড়েননি আপনি যদি কাউকে সালাদ করতে না দেখেন আপনার জন্য জরুরি আপনি তাকে সালাদের জন্য দাওয়াত দিবেন এর জন্য আপনার জ্ঞানের প্রয়োজন নাই এটা হচ্ছে ইলমে গরুরি যা স্বাভাবিকভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত এবং এটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই কিন্তু যেগুলো নিয়ে দ্বিমত আছে কঠিন মাসলা মাসাইল সেগুলো বিনা ইলমে ফতোয়া দেওয়া ঠিক নয় পড়াশোনা করেই ফতোয়া দিতে হবে এবং আলেম আলামাদের জন্য ছেড়ে দিতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি আলেমদের বিষয়ে রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আলেমদের ফজিল তো অনেক হাদিস বলেছেন দুই একটা বলি যে ব্যক্তি এমন রাস্তা অন্বেষণ করলো যে রাস্তায় সে ইলম অন্বেষণ করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন 
আবু দরদার রাজি আল্লাহ তালা থেকে বলে তো তিনি বলেন আবু দাউদের হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ইন্নাল মালাইকা তাদাউ আজনিহাতাহা রিজান লি তালিবিল ইলম ফেরেশতারা তাদের পর ডানা বিছিয়ে দেয় একজন মাদ্রাসার ছাত্রের পায়ের নিচে তার সম্মানে রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ইন্না আহলাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ হাত্ত আল নামলাতু ফিল জুতুব ওয়া হাত্ত আল হুদ লা ইউসাল্লুন আলা তালিবিল ইলম ওয়া আলা মুআল্লিমিন নাস জেনে রাখো সারা পৃথিবীর সকলেই আসমান এবং জমিনের সকলেই এমন কি পিঁপড়া মাটির পেটে আর মাছ পানির পেটে সকলেই একজন তালেবে ইলম কোরআন এবং হাদিসের ছাত্রের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে এরকম অগণিত হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করা যাবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সম্মানিত দিনী ভাই ও বোন নিয়মিত ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব দিন लाइक कमेंट शेयर कर दिन ही क्या सहयोगा कर धन्यवाद असलम आलैकुम वरहमतुल्ला